ich denke mal, Potenzial auf den Straßen gibt es sehr, sehr viel. Es gibt Künstler, die wissen gar nicht, was für ein Potenzial die eigentlich haben. Ich rede jetzt nicht nur von Musik, es gibt auch Leute, die Fußball spielen und in, in, die, Bundes, in, in die Bundesliga es schaffen könnten oder so zum Beispiel. Weißt du, nur manche auch mit dem Drogen konsumieren, weißt du, manche konsumieren Drogen und, äh, und dieses, dieses Drogen konsumieren macht auch einen so ein bisschen gleichgültig. So, dann scheißt du auf dein Talent sozusagen selbst und äh, siehst es eigentlich nicht, was aus dir werden könnte und so. Und aus diesem ganzen Frust und Stress irgendwie heraus ergeben sich halt die, der eine schafft es halt irgendwie aus diesem ganzen Kreis rauszukommen und der andere halt nicht. Ich musste mir das halt alles selber beibringen. Hab halt dann irgendwie jahrelang die ganzen Fanbedienungen durchgeblättert, hab halt immer gelesen und dann irgendwann habe ich dann so nach der Zeit gekriegt. Es kann auch mal passieren, dass ich abends einen Film gucke und dann höre ich und dann höre ich da so eine interessante Stelle raus und dann denke ich mir, boah, da, da musst du was damit machen. Und dann, dann sample ich das in dem Rechner und fange halt damit so als Struktur an. Das Schlagzeug programmiere ich auch über den Rechner und, und alles andere, auch über die Maus. Tippe ich die Noten ein. Der Rechner ist halt so das Hauptinstrument, mit dem ich arbeite. Ich habe noch so eine E-Gitarre eingebaut. Die hört man gerade. Und so ein bisschen Wind und Scheims kommen natürlich auch dazu. Und dann kommt es auf an, wenn die Jungs das hören, dann, dann die sind Gott sei Dank sehr schnell. Ich will ins Studio kommen, nach zehn Minuten würde ich schon am liebsten anfangen zu arbeiten, wo schon manche gesagt haben, ey, mach schon mal kurz locker jetzt und so. Und haben dann den Text an einem Tag fertig und dann ist er auch schon bereit zum Aufnehmen. Ich will komplett den ganzen Song aufnehmen, dann gehe ich von der Kabine raus, dann soll der Ingenieur alles zusammen, Tight schieben, die Adlibs Tight schieben und was weiß ich alles. Und ja, dann kann man chillen, nachdem die Arbeit erledigt ist auf jeden Fall erstmal. Ansonsten werde ich auch ein bisschen ungeduldig und schlecht gelaunt, wenn man nicht fokussiert arbeitet. Und äh, Orchester auch noch so ein bisschen. Das sind die Violinen. Zweite Orchesterspur. Dritte Orchesterspur. Vierte. Es gab auch eine Zeit, wo ich gedacht habe, ja, wofür das alles? Wozu, wozu mache ich das? Mit 21 habe ich ja damit angefangen und äh, ich habe ja dann wirklich jahrelang nur allein im Studio immer produziert und habe wenig Kontakt mit Leuten außerhalb gehabt. Auch die Musik, die ich mache, die, die, die geht auch nicht unbedingt so in diese klassische Rap-Richtung. Also es ist mehr, es hat Einflüsse aus, aus allen möglichen Richtungen, Blues. Klassik und, und ich mag halt Orchester und, 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 und die ganze klassische Musik und als dann beim Splash, also mein Lied Phoenix gespielt wurde von, von dem Philharmoniker Chemnitzer Orchester, das, das, hat mich, das hat mir sehr gefallen, also ja, jetzt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Über den S6000, genau. Das komplette Lied halt. Vor drei Jahren oder sowas stand ich in der Stadt in Köln und wusste nicht, was ich machen soll. Mir war langweilig oder irgendwie so. Keine Ahnung. Da bin ich einfach in den Laden gegangen, habe eine Gitarre gesehen, die mir übergefallen hat. Haben Roman angerufen und hab gesagt, ey, Alter, soll ich mir eine übertrieben teure Gitarren kaufen? Ich hab grad voll Bock. Und er so, ja klar, Alter, mach das, natürlich. Ich weiß zwar nicht, für was es gut ist, aber mach das. Und so hat es einfach angefangen. Dann habe ich wieder geübt und bam, bam, hab Bock gehabt, weißt du, und hab Lieder komponiert zu Hause. Und so entstand das. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich jetzt sage, ich mache eine ne Rockplatte oder eine Metalplatte. Da bin ich viel freier, kann machen, was ich möchte, so. Kann auch mehr Gefühl zeigen, so, weil... Und zum Beispiel, ähm, ich könnte zum Beispiel nie, ich würde zum Beispiel nie irgendwie auf dem Album mehr als ein oder zwei Tracks über Liebe machen, zum Beispiel im Rap. Ja, weil ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, da würde ich mir so schwul vorkommen. Irgendwie, das wäre so, ist für mich auch unangebracht, so, weißt du? Und ist auch nicht mein, mein Rap, den ich so feiere, weißt du? 
Aber im, im Rockmusik könnte ich ein ganzes Album über Liebe schreiben und würde mir trotzdem noch männlich vorkommen. Weißt du, was ich meine? so? Und das ist einfach das Tolle an dieser Musikrichtung. Das fasziniert mich und das liebe ich auch einfach dran, dass du Gefühle ganz anders ausdrücken kannst. Du kannst mit Rock natürlich auch wieder Dinge nicht machen, die du mit Rap machen kannst. So, weißt du, Das ist natürlich auch so. Aber ich schätze halt bei beiden Dingen die Vorteile. Und insofern ist es für mich sehr, sehr wichtig, auch so eine Platte zu machen. Whatever, so halt. Ja, mal sehen, wie das neue Album wird. Das ist, bin ich sehr gespannt darauf auf jeden Fall. Seneler acımaz, amam vermez, sesin solun çıkmaz yok. Boşlukta kalırsın, çığın yan köpak, boşlukta alo. Hallo, ne iş amca oğlu, bir haber, bin haberin gelsin ya. Bir çayın bile bin yıl hatırı varmış derler, bak ayıp ediyorsun ha. Canını sıkma, bakma, alçak gönül ol, iyice alçak. Bence her şey apaçık, ortada hiçbir şey kalmadı ki saklayacak. Yıllardır get udayın, yıllardır gangster, alemin batak. Çoğu zaman çarşak dayanmaz, terle karışık kirlidir yatak. Atak sağdan gelir ya da soldan, ayrı ayrı kol. Hiçbir komşunun tavuğuna kış demedik ki çıkmış olsak da yoldan Sayfalar karanlıktır sevgiler kara kalpler beton Sana bocuktan bir kuş yolladım desem acaba düşecek mi ceton Uzakta değil çok yakındır tuhaf sesler pat pat Aldırış göstermedin şimdi problemler oldu kat kat çat pat Şurada yaşama devam etmekteyiz yat yat tat tat Beğendiğine takıl beğenmediğine at at Bu gece sokakta panikte hadise meine Eltern wollten einfach in Istanbul was machen, die wollten Kindergarten öffnen, haben sie dann auch gemacht. So, als ich halt ein Jahr alt war, sind wir deswegen drüber, rübergezogen. Dann haben wir halt fünf Jahre dort gelebt. Am meinem sechsten Geburtstag wurde mein Vater halt inhaftiert für fünfeinhalb Jahre in der Türkei. So. Hatte eine Druckerei so, und hat meiner Meinung nach sehr harmlose Bücher gedruckt, so weißt du. Yilmaz Güney Bücher und so weiter und der war, da, der war damals auch verboten. Deswegen sind meine Mutter und ich direkt dann halt nach Aachen, weil zu dem Zeitpunkt war es so einfach, wenn du im Knast warst in der Türkei, dass sie halt auch, äh, keine Ahnung, wenn die Sachen von dir wissen wollten, haben die halt deine Familie auch geholt und so weiter. Und deswegen mussten wir innerhalb von vier Tagen, müssten wir dann halt die Türkei verlassen, flüchten so. Als ich nach Berlin gekommen bin, da war sehr groß diese Gangzeit, so weißt du, ich war mitten in Kreuzberg, da gab es 36ers, 36 Boys, 36 Juniors. Ich bin Gangster gewesen früher, so ich komme von Gangster, ich bin Knast, ich war früher Gangster so. Und deswegen ist das, was ich mache, Rap, das Rap, was ich mache, Gangster-Rap. Viele sind keine Gangster, viele denken nicht nach. Viele hören Gangster-Rap, find's fett und machen's nach. Doch der Unterschied ist, es gibt schon viele, die wir sind. Doch Kids, die gut situiert sind, wollen zu sein und kopieren es. Sei ein Gangster, weil du Gangster bist, nicht wie ein Gangster wird. Rapper, die wirklich hart sind, das sind 440. Es gibt sich alles, sonst sind wir überkommen. Ja, es war so, ich, 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 ich kann dir mal sowas sagen. Guck mal, du wirst, die Eltern sagen dir die ganze Zeit, okay, wir sind hier. Du gehst nur bis zur siebten Klasse, also nur Grundschule so, weil wir wollen hier Geld machen und mit dem Geld, was wir dann hier gemacht haben, können wir in der Türkei uns ein Haus holen, sodass wir nie Miete zahlen brauchen. Und dann geht es da uns immer gut. So, dieses Teil ist fast jeder Türke hier hingekommen. Jeder. Aber nach Jahren waren irgendwie politische Probleme, irgendwelche Probleme oder irgendwie hat sich das Leben geändert. Die Kinder wurden erwachsen und da hat man gesehen, dass man in Europa mehr Chancen hat für ihre Kinder und mehr äh, Freiheiten und diese Sachen. Weißt du, wie es früher in der Türkei war so? Und dann auf einmal die, die Wende so, nee, 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 wir bleiben doch hier und ihr lernt, geht doch hier in die Schule so. Und dann mussten wir uns wieder voll umstellen, so, weil wir dachten ja bisher, manche sind von der Schule gegangen. Die dachten, okay, unsere Eltern, wir gehen so und so, arbeiten wir lieber, machen wir unsere Kohle und in der Türkei. Können wir dann machen, was wir wollen, so chillen halt. Aber das ist dann halt nicht so gekommen, wie gesagt. Das ist dann, die ja, Eltern haben dann gesagt, nee, nee, wir bleiben doch hier lieber. Und dann mussten, mussten wir uns um, umstellen wieder, so mit 12, 13, so 14. Äh, so, okay, jetzt müssen wir hier bleiben. Und wir hatten bis dahin noch keine deutschen Freunde uns, äh, weißt du, weil war für uns fremd. So, wir gehen irgendwann so und so und was sollen wir damit die? Und dann wollten wir auch irgendwie schon doch deutsche Bereich rein, irgendwie, aber dann wollten sie uns nicht. Und alleine sind wir dann nicht irgendwo hingegangen, immer in Gruppierungen, weil wir nie irgendwo waren, weißt du? Und deswegen, wenn wir auch irgendwo jetzt rausgehen wollten, weil, weil wir jetzt wussten, wir bleiben hier, haben wir uns selber angerufen. Also drei, vier, fünf Kanaken, okay, treffen uns, gehen wir in die Disco, so macht man ja immer so, weißt du, unter Freunden. Und damals... Äh, es ist schief gelaufen. Halt. Die Leute haben dann unsere Homes nicht reingelassen. Und dann haben die Homes gesagt, okay, wenn man uns nicht reden lässt, Alter, wir wissen schon, wie wir reinkommen. Disco zum Beispiel, solche Sachen waren Kleinigkeiten. Und aber immer, wenn man irgendwas anfängt, man wird immer äh, besser. Weißt? 
Und genauso ist es bei den Gangster sein auch. Bam ist die Sprache der Straßen. Gosto und Kloaken, Gerdes und Kief. Wir sind die Schmuddel, Kinder, Deutsche, Zigeuner, Türken und Russe, Kinder. Mein Vater ist verstorben, da war ich drei Jahre alt gewesen. Und meine Mutter war dann erstmal mit fünf Kindern alleinstehend und musste sich da irgendwie durchschlagen. Und wir hatten sie auch nicht oft gesehen. Naja, auf jeden Fall ist sie dann halt für uns die ganze Zeit arbeiten gegangen. Und wir waren halt immer auch allein so, sozusagen, weißt du. Und ich weiß, meine Mutter hat mir auf jeden Fall sehr viel beigebracht. Ich war mit 13 Jahren, bin ich schon arbeiten gegangen, habe schon geputzt und alles und mir nebenbei irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, damit ich halt nicht bei meiner Mutter irgendwie dann noch was extra schnorren muss oder so. Ja, und eins kam halt zu dem anderen irgendwie. Dann war ich halt auf der Straße gewesen, habe gesehen, wie die Jungs ihr Geld machen und vor allem, wie schnell es geht. Ich habe irgendwie so 300 Euro im Monat verdient vom Putzen mich und die hatten 3000 Euro die Nacht oder die Woche am Ende und... Ja, man wurde halt immer älter, 13, 14, 15, 16, langsam hat man sich auch getraut, die Sachen zu machen, die die gemacht hatten und so. Und man hat halt am Ende auch gesehen, man verdient wirklich viel mehr Geld und das Ganze blendet halt irgendwie ein, weißt du? Türken und Russe Kinder, bitte die Unterschieds mit den Staats und die Musterkinder. Deutsch, wenn ich langsam erwachsen, ich bin Gitarre an Knarren und hat beschissen auf Weise auf Hörer bei den Glatzen. Wir waren die berühmt-berüchtigste Gang überhaupt in Deutschland, erst und richtige und immer noch. Viele äh, sind zwar verheiratet, viele, manche sind ge gestorben, so, manche leben, ihr, machen ihren Weg noch, so wie ich jetzt, ich und meine Homies sozusagen. Ich habe auch mit Leuten gechillt, die auch Action gemacht haben, die Leute geschlagen haben, die Leute abgezogen haben und so weiter. Und es gab bestimmt ein, zwei Momente in meinem Leben, so, weißt du, wo ich noch jünger war, wo ich auch so dabei war, so ein bisschen was davon geil zu finden oder da sich ein bisschen anzuschließen. Natürlich, dein Umfeld prägt dich mit. Aber ähm, ich habe immer wieder die Notbremse auch für mich gezogen, so weißt du, weil ich habe gemerkt, keine Ahnung, es war eine Sache, so weißt du, ein Junge auf meiner Schule, so wo ich das dann auch angewendet habe, was ich gelernt habe von den anderen, so weißt du, so, du suchst dir jemanden, der, mit dem du das machen kannst, so weißt du, und dann ziehst du ihn ab halt, keine Ahnung, du nimmst sein Geld, nimmst zu dem Zeitpunkt, war es immer Sprühdosen, weißt du, es wurden immer Dosen abgezogen und so weiter und ähm, so machst du das dann, so weißt du, und so ist es, dieses Fressen und Gefressen werden. Dieser Alter wird kommen? wo jeder wissen wird, ob er selber ein Gangster ist oder nicht. Ich habe ganz, ganz viele Freunde von früher, so, die weiter diesen Weg gegangen sind, wo es nur Stechen, Schlagen, Abziehen, Rauben und so weiter. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich die wieder treffe, ich habe nicht das Gefühl, dass sie besonders glücklich mit ihrem Leben sind. So, weißt du? Wenn es Trouble gibt, so, es ist nicht mehr so 17 oder 20 oder 22 oder 25-Jährige machen Stress oder so, oder 27. Wenn man über 30 ist, dann muss man damit rechnen, mit dem man, mit dem man Stress macht, äh, entweder äh, wird es dazu kommen, dass man ihn umbringt oder dass man selber stirbt. Aber dadurch, dass ich nicht damit aufgewachsen bin, sondern sozusagen im Nachhinein da, da reingekommen bin, so, konnte ich direkt mir so ein Bild machen. So, weißt du? und ich, so, ich hatte da gar keine emotionale Bindung zu und habe mir direkt gesagt, okay, das ist, ich, das ist wie es ist, so, weißt du? aber das ist nichts für mich. Man, es ist nicht cool im Knast zu sein. Ich kenne keiner, sagt wie geil, da will ich doch mal sein. Ich habe äh, vieles von meinem Leben verloren. So. Nicht mein Leben verloren, aber vieles. So vieles, so ich kann mich nicht verknallen oder verlieben oder solche Sachen, zum Beispiel so Knastnacken. Ich kenne Jungs, die dreimal drin waren, bis ihre Frau sie verlässt und riecht dabei hin an den Kontakt zu den Kindern. Man, das Ding ist, der Bau hat so ein romantisches Simmage. Und ich glaube, du findest Romantik nicht so ganz, wenn du drin bist. Wie so ein Tier in der Zelle, Britsche und vier Wände. Wann und wohin du gehst, liegt nicht mehr in deinen Händen. Wenn du in den Knast reingehst und richtig sitzt, dann, wenn du rauskommst, dann hast du gelernt, dann bist du ein richtiger. Verbrecher, weil da sind so viele und jeder hat andere Branchen, so, weißt du, und du bist Jahre da, du unterhältst dich mit dem, du erfährst seine Ausbildung, weißt du, du machst seine Ausbildung gleichzeitig mit und das nicht nur einmal, sondern 30, 40 von 70, 100 Leuten. Ich habe so viele Sachen verpasst und Knast geht voll schnell auf einmal, wenn du im Rhythmus bist, die ersten drei, vier Monate weg bist, dann bist du drin im Rhythmus, aber wenn du draußen bist, irgendwann später, nach ein paar Jahren, merkst du, Alter, was du da verpasst hast. Kolay gelsin hepinize. Sonradan görüşmek üzere çocuklar. Haydarım öpüyorum. Sağ ol canım benim. Sonra. Ansonsten bin ich wirklich cool und äh, versuche wirklich das Positive zu geben, weil ich weiß, hätte ich diese äh, Jahre nicht im Knast verbracht, dann hätte ich mir viel, viel bessere Sachen machen können. Ich habe die Zeit im Knast gesessen. Und die Zeit im Knast zu bringen, und äh, das ist wirklich nicht klug. Auch wenn man danach später irgendwann wirklich... Äh, als Hardcore Gangster, aber das ist nicht das Wahre so. Ich kann wirklich das sagen. Vielen Dank, One Love, Peace! Und Kinder, so die behaupten von sich, die Gangster sind, die haben wirklich keine Ahnung.